is rising one of the greatest president in africa this is ibrahim travel i'm mapi kiramuti from mozambique come to my channel africa up actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples de ce qui va advenir demain de ce monde libre auquel nous aspirons de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations sont, se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme parle-t-on Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. After this speech of uh, the youngest president of the world, some people bring another theory that is raising another great leader of Africa is born uh, one of uh, of leader who can make Africans proud also is raising the new Thomas Sankara because he's young, also is brave. Some African people are hoping a lot of things. He can change our narrative. Also, he can change our mind and lead Africans to be united. That is, uh, we can fight until the end of our force. That's mean we need to fight to improve the life of our people or to give the Africans the better life because 
he knows and he believes that Africans they can do better and better to be to be honest the Africans have a lot of things a lot of resources mineral resources also we can fight against the neocolonialism also against the colonialist imperialism of the west countries to build the new africa the new era of our continent and some people they say that ibrahim traore is the leader what we deserve that mean also uh, this young leader he need help he need support of our Ibrahim Traore he need to be supported also all the Africans they need to give him all the protection also after our colonizations uh, the west world started to bring another perspective of the colonialism that's called neo colonialism Kwame Nkrumah also he started to write about that also to fight against neo colonialism but his hand was because of a, a cup of state you know that in africa we are always facing the threat of the west world because they need our mineral resources we need to fight we need to come together we need to unite and fight against the, the Europeans uh, against the West world it's not just the Europeans because they need always to store our mineral resources and to build their own country and Africans continuing suffering also ask them for the help always uh, ask them for the food always ask them for the or everything doesn't make sense because a lot of mineral resources using in Europe in the United States are from Africa also they are continuing uh, so us and watch our brains you see that even death of the of the death of uh, Elizabeth Queens all Africans leader when crying also making everything to go there but leaving on Africans here suffering also to fight for life or living and some people from Africans country where exists war it doesn't matter about that but they matter about the life of queen